നമ്മളിനി അടുത്ത നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഏസ് ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിമ്പിൾസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അടുത്ത ഒരു വേർഡ് ടേമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ ഡേ ഡെയിലി നമ്മൾ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ജസ്റ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് വി ആർ ഗീവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് സം റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടു ഡു സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ അവിടുന്ന് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തു ആ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടേമാണ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് and building of computer system software and application software then computer ne agathulla softwares ne build cheya allengil develop cheya ennalladana software engineering inde uh, function computer system software is composed of the program that include the computing utility and operating uh, operations systems ഇനി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം രണ്ട് ടേംസ് കൂടി ചേർന്നാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ദിസ് ആൻഡ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്താണ് 
why ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബുക്ക് ആയിട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് കോസ്റ്റിന് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു കറക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മാനേജ് ദ ലാർജ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ മോർ സ്കാലബിലിറ്റി ദൻ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു മാനേജ് ദ ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ദ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഓവറോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോർഡിനേഷനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന കോ ഓരോന്നിന് വരുന്ന കോസ്റ്റിൻ്റെ കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുക ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ദൻ നീഡ് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പിയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓൺ വിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഈസ് വർക്കിംഗ് ദ ഹ്യൂജ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് ഹ്യൂജ് പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ മാനേജ് ദ ലാർജ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് തന്നെയാണ് ഹ്യൂജ് പ്രോഗ്രാമിങ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി കോസ്റ്റ് ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു മാനുഫാക്ചർ എ വാൾ ദാൻ ടു എ ഹൗസ് ഓർ ബിൽഡിംഗ് സിമിലർലി ആസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിങ് ബിക്കംസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഹാസ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു ഗീവ് ഇറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ്സ് ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയൊരു വീട് ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ആ വീടുണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റേതായ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനാവശ്യമുള്ള പാടങ്ങൾ കയറും അല്ലെങ്കിൽ ഹോള് എടുക്കും ദൻ അതിൽ നമ്മൾ കല്ലിട്ട് ഹോളിൽ നേരത്തെ നിന്നിട്ട് തറ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ബേസ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ക്രി ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് ഇനി ഓരോ വാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു കല്ല് ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു കല്ല് മറ്റേ മൂലക്കാ കൊണ്ടുവെക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെ നമ്മളതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹ്യൂജ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ പറയേണ്ടത് ദൻ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഇഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസീജർ വർ നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഐഡിയാസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി സിമിലർ ടു റീക്രിയേറ്റ് ദ ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദൻ ടു സ്കെയിൽ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺ ഇനി ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്കറിയണം എന്നിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ഐഡിയാസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും
ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഷോപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പ് വിട്ടു ആ ഷോപ്പ് കുറച്ചു കാലം അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണ് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുകയാണ് ഇതിനൊന്നും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഷോപ്പിന് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷോപ്പ്വെയർ ഷോപ്പിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും കൂടി അതിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അപ് അപ്ഗ്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അപ്ഡേഷൻസും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ആപ്പുകളും ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ അതേപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് ചേഞ്ചിങ് ഡേ ബൈ ഡേ വാട്സാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവർ അല്ലേ അത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതിൽ തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് പുതിയത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഉള്ള ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് യൂസറെ യാതൊരു രീതിയിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആ ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ദെൻ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ ബെറ്റർ പ്രൊസീജർ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ ബെറ്റർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബെറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക തറ മുതൽ അതിൽ നമ്മൾ വീടിയിരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്ലസ് എക്സ്പോസ് ടു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഗുഡ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ദെൻ ഗുഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എബിലിറ്റി ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഹൈ മോട്ടിവേഷൻ സൗണ്ട് നോളജ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എബിലിറ്റി ടു വർക്ക് ഇൻ എ ടീം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർക്ക് വേണ്ട ചില ക്വാളിറ്റീസാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർക്ക് വേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ